नमस्कार यूट्यूब चैनल गौतम धरा सकल के स्वागत जाना एबार एक नतून भिडियो नहीं भिडियो हल क्लस टेनर जो अर्थात जरा माध्यमिक देवे से माध्यमिक परीक्षार्थी जो तो कि इंडस्ट्री चैप्टार अर्थात तो शिल्प चैप्टारे कि मैंने जगह साधारण तो बे धरे ना अनेक बे भलोभ में धरे ना से ही से ही प्रश्नगुलो कि प्रश्न तुले धरे एखे तो छात्र छात्री बी जो भिडियो भलो लगे थे अवश्य लाइक और शेयर करें सबसक्राइब करते भूलें ना तो शिल्प चैप्टारे थे क्लस टेनर माध्यमिक पाँच नम्बर प्रश्न आस शर्ट प्रश्न थको एखान तो से ही भलोक चैप्टार्ट पढ़ते जगार नाम अने के चैप्टार्ट पढ़ते चाय ना भलोभ में क्यों एक भलोक मन दिए पढ़ले चैप्टार्ट खूब सहज चैप्टार तो खूब ही भलो लागे तो विभिन्न प्रश्न तुम्हारे प्रत्येक बोते ही रही है क्लस टेनर जरा माध्यमिक परीक्षा देवे तो ये कि आलदा आलदा प्रश्न नहीं एक आलोचना करी जेमन भारत रूड सब भलो देना जो भारत रूड का जानी भारत रूड दुर्गपुर के बला तो दुर्गा के भारत रूल बोले क्या तर कारण हे कि एखे रही है ये हमें जो प्रश्न अंशा तुले धरे उत्तर ये लिखले भलो नम्बर पा जाए जे रूड शिल्पांचले कि मैं जार्मानी ते रूड नदी तीर अवस्थित रूड और लिपे नदी तीर संयोगस्थले जार्मानी रईन नदी उपनदी रही है से रईन नदी उपनदी रूड और लिपे से रूड और लिपे नदी संयोगस्थले इस्पात केंद्र लोह इस्पात केंद्र गोल रही है एकाधिक लोह इस्पात केंद्र एखान कारखाना रही है जमन हो डटमुंड डुसबार्ग डुसेलबार्ग गेलसन कार्सन प्रभृति एकाधिक लोह इस्पात कारखाना घटे तेमनी दामोदर नदी तीर कि दुर्गपुर बनपुर कुल्टी एचा लोह इस्पात शिल्प और अन्य शिल्प अनेक शिल्प गड़े उठे एक ही भाव एक नम्बर हलो दो नम्बर हम रूर नदी तीर जो प्रचुर कयला रही है से कयलार ओपर भित्ती कर शिल्पर विकास घटे तेमी दामोदर नदी तीर अंडाल जमुरिया रानीगंजर कलर ओपर भित्ती कर शिल्पर विकास घटे एचड़ा रूर रईन लिपे नदी जल रूर शिल्पांचल के क्या लागे दुर्गपुरे हे बनपुर कुल्टी शिल्पांचल दामोदर और तरह नदी जल पा जाए तेल यही रूप रूर अंचल मत ही दामोदर ये नदी तीर दुर्गपुरे एक ही भाव शिल्पांचल गड़े उठे से ही जो रूर शिल्पांचल संगे तुलना कर दुर्गपुर के भारत रूर बला है रूल हम शिल्पांच शिल्पांचल मैं शुद्ध लोह इस्पात शिल्प थकबा तर संगे अन्य अलुमिनियम शिल्प विभिन्न इंजिनियर शिल्प गड़े उठे शिल्पांचल सृष्टि कर रूड़े तेम दुर्गपुरे एक ही भाव लोह इस्पात शिल्प इंजिनियर शिल्प भूति नाना शिल्प मिले शिल्पांचल गड़े उठे तरह एके भारत रूड बोले ये उत्तर लिखले अवश्य भलो नम्बर पा जाए नेक्स्ट प्रश्न आलोचना कर लोह इस्पात शिल्प लोह इस्पात शिल्प एक गुरुतवपूर्ण चैप्टार तो लोह इस्पात शिल्पर विकास बोले एक प्रश्न आसे से विकास एक ही बोलते हैं जो भारत लोह इस्पात शिल्प विकास मान एखे भारत स्वाधीनतार आगे भारत स्वाधीनतार आगे जो शिल्प केंद्रगुल्लो गड़े उठे सेगल नाम दीते हैं अग्रगति और स्वाधीनतार पर अर्थात पंचवार्षिक इस्पात केंद्र गड़े उठे से व्याख्या करते हैं एखे हमें शुद्ध पंचवार्षिक परिकल्पना तुले धरती स्वाधीनतार आगे तुम्हारा विभिन्न बो पे जो पो कत साले जामशेदपुर जमन कुलटी बनपुर भद्रावती कत साले गड़े उठे एखे ठीक भलोक वो देया नहीं स्वाधीनता आगे तो स्वाधीनतार पर जो पंचवार्षिक परिकल्पना इस्पात केंद्र गठन एखे एक डिटेल्स देा जेम द्वित धरा जाए अर्थात प्रथम पंचवार्षिक परिकल्पना इस्पात केंद्र के विकास भारत तेम घटे इरपर द्वित पंचवार्षिक परिकल्पन तीन इस्पात कारखाना गड़े उठे भारत दुर्गपुर भिलाई राउरकल्ला तपर तृत्य पंचवार्षिक परिकल्पना यह परिकल्पन बोकारो स्टील प्लान इस्पात केंद्र स्थापित है तब चतुर्थते हे सालेम विजयनगर बालाचेरुभूते इस्पात केंद्र स्थापन पदक्षेप ने तरह पंचम पंचवार्षिक परिकल्पन विशाखापत्तनम केंद्र की स्थापित है तपर ष्ठ सप्तमे विशेष मैं उन्नतर दिखे नजर देव है नतून नतून इस्पात केंद्र गड़े उठे नहीं क्योंकि अष्टम पंचवर्षी परिकल्पन एक नतून शिल्प नीति घोषणा है फल विजयनगर इस्पात केंद्र शुरू है इस समय और नतून शिल्प नीतर फले लोह इस्पात शिल्पर व्यापक विकास शुरू है और तरपर नवम दशम जो पंचवार्षिक परिकल्पना ग्रहण कराते विभिन्न इस्पात केंद्र उत्पादन बृद्धिर दिखे गुरुत्व देवा पंचवार्षिक परिकल्पनार पार्टा जो ये लेखा जाए 
এবং তার সঙ্গে স্বাধীনতার আগের যে ইস্পাত কেন্দ্র ঘটেছে সেগুলো উল্লেখ করলে তাহলে নোটটা কমপ্লিট হয়ে যাবে এভাবে তোমরা উত্তরটা কমপ্লিট করবে নেক্সট প্রশ্ন চলে যাচ্ছি পেট্রোলাশন শিল্পের সমস্যা আমরা পেট্রোলাশন শিল্প কী জানি না খনিজ তেলের যে উপজাত দ্রব্য পাওয়া যায় অর্থাৎ খনিজ তেলকে শোধন করে তুলে এনে শোধন করা হয় যখন শোধনাগারে সে শোধনাগারে শোধন করলে সেখান থেকে কিছু জাত দ্রব্য অর্থাৎ পেট্রোল ডিজেল কেরোসিন এগুলো পাওয়া যায় তার সঙ্গে উপজাত দ্রব্য বাই প্রোডাক্ট সেগুলো পাওয়া যায় জানো যেমন ন্যাপথা প্রধান হচ্ছে ন্যাপথা এছাড়া ইথিলিন প্রোপাইলিন পোপেইন বুটেইন প্রভৃতি রয়েছে এই সমস্ত উপজাত দ্রব্যর ওপর ভিত্তি করে যে শিল্পগুলো ওঠে তাকে পেট্রোলাশন শিল্প বলে অর্থাৎ পেট্রোলাশন শিল্প মানে কি ওই পেট্রোলিয়ামের উপজাত দ্রব্যর ওপর নির্ভর করে রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদিত হয় বা বিভিন্ন ব্যবহার প্লাস্টিক পলিথিন নানা ধরনের কৃত্রিম রাবার এগুলো তৈরি হয় এবং এই শিল্পের কিছু সমস্যা রয়েছে ভারতে সেই সমস্যাগুলো তোমরা বইয়ে হয়তো পাবে না তো এখানে আমি ওই জন্য তুলে ধরেছি যেমন কাঁচামালের সংকট রয়েছে তেলের অধিক মূল্য প্রযুক্তির অনুন্নয়ন বাজার সংকট পরিবেশ দূষণ সরকারি বিধি নিষেধ রয়েছে এগুলো একটু পড়লেই তোমরা পারবে এগুলো আমি আর ডিটেলসে যাচ্ছি না তোমরা দেখে নেবে ঠিক করে আর এর সমস্যা সমাধানের জন্য কি করা হচ্ছে যেন উনিশশো সালে এবং কানে কমিটি উনিশশো সালে হেন্দি কমিটি গঠন করা হয়েছে আর ভারতে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে কর্মীদের এবং উনিশশো সালে ভারত সরকার সিপেট গঠন করেছে একটা সংস্থা গঠন করেছে যার সাহায্যে পেট্রোলাশন শিল্পের উন্নতির দিকে নজর দেওয়া হচ্ছে তাহলে এইভাবে এই নোটটা তৈরি করে নেবে সবাই নেক্সট প্রশ্ন আসছে ভারতের কার্পাস বয়ন শিল্পের সমস্যা ভারতের কার্পাস বয়ন শিল্পের সমস্যা এবং সম্ভাবনা সম্ভাবনাটা পরের পাতে দেওয়া আছে পরের ইয়েতে তো কার্পাস বয়ন শিল্প কাকে বলে আমরা প্রত্যেকেই জানি যে তুলা বা কার্পাস এটাকে কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহার করে তা থেকে যখন সুতো এবং বস্ত্র তৈরি হয় বা কাপড় তৈরি হয় তো সেই শিল্পে ভারতে কিছু সমস্যা রয়েছে সেই সমস্যাগুলো এখানে রয়েছে অনুন্নত বস্ত্র রয়েছে অধিক উৎপাদন ব্যয় রয়েছে আধুনিকরণের সমস্যা রয়েছে পরিকাঠাম মতো অসুবিধা রয়েছে আন্তর্জাতিক বাজার প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে কৃত্রিম তন্তুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা রয়েছে অন্যান্য অসুবিধা রয়েছে এগুলো তোমরা একটু ভালো করে ভিডিওটা পজ করে দেখে নেবে দেখে নিয়ে লিখে নেবে খাতায় তো এই পয়েন্টগুলো আমি আর ব্যাখ্যা দিচ্ছি না এগুলো ভালো করে তোমরা পড়ে নেবে যদি কোনো অসুবিধা থাকতে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি আবার ভালোভাবে ব্যাখ্যা করে দেবো কোনো প্রবলেম থাকলে আশা করি প্রবলেম হবে না একটা সহজ প্রশ্ন তাহলে এই গেল কার্পাস বয়ন শিল্পের সমস্যা এবং এই সমস্যা সমাধান করার জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তার এখানে হচ্ছে যেমন রুগ্ন কলগুলোকে পুনর্জীবন করে যেমন এনটিপিসি গঠন করে অর্থাৎ ভারতের জাতীয় বয়ন নিগম গঠন করা হয়েছে আধুনিক ভাণ্ডার আধুনিকরণ করা হয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধি করা হয়েছে গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে অন্যান্য সুপারিশ করা হয়েছে তাহলে এইভাবে এই বস্ত্রশিল্পের সমস্যার সমাধান সম্ভব এটাও দেখে নেবে ভালো করে ভিডিওটা পজ করে তাহলে তোমাদের এই প্রশ্নের উত্তরটা কমপ্লিট হবে নেক্সট প্রশ্ন আসছে ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্প তো আমি আগেই বললাম যে কিন্তু এর সমস্যা কি আর এর সমাধানের উপায় কি এখানে একটু তুলে ধরেছি আমি তো প্রথমে লৌহ ইস্পাত শিল্পের সমস্যা আছে দেখো ভারতের লৌহ ইস্পাত শিল্পের সমস্যা সেই সমস্যাগুলো অন্যান্য সমস্যার মতোই রয়েছে কিছুটা কাঁচামালের সমস্যা কোক কয়লার অভাব কোক কয়লা উন্নত মানের কোক কয়লা নেই আমাদের ভারতে আচ্ছা আচ্ছা এখানে একটু বলি কোক কয়লা মানে প্রত্যেকে যেন কোক কয়লা মানে একটা কয়লার আলাদা ক্যাটাগরি নয় কোক কয়লা হচ্ছে কি না কয়লাকে যখন পুড়িয়ে তার মধ্যে যে জলজ বা দাহ্য বস্তুগুলোকে বের করে দেয় বের করে দিয়ে যে নিরেট কয়লা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে কোক কয়লা তার পরিমাণটা কম বা উন্নত নয় সেই জন্য উৎপাদন ব্যয় বেশি পড়ে তারা হচ্ছে কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে পুরাতন কৌশল বিদ্যুতের অভাব এগুলো পড়লে এখানটা সমস্যাটা পারবে আশা করি নেক্সট চলে যাচ্ছে সমাধান ভারতের লয়েস পাশিপুরের সমস্যা সমাধানের জন্য এই উপায়গুলো গ্রহণ করা হয়েছে তোমরা একটু ভিডিওটা ভালো করে দেখলেই বুঝতে পারবে সরকারি হস্তক্ষেপ হ্রাস করা হচ্ছে সরকার নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করা হচ্ছে কাঁচামাল যোগান থেকে নজর দেওয়া হচ্ছে মাসুল সমীকরণ নীতি তুলে দেওয়া হয়েছে স্টিল অথরিটি নামে একটি মানে সেল গঠন করা হয়েছে স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড সেল গঠন করা হয়েছে তাহলে এইভাবে সমস্যা সমাধান করা হচ্ছে নেক্সট প্রশ্ন চলে যাচ্ছি আমি মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্প মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্পকে সংযোজন ভিত্তিক শিল্প বলা হয় কেন কারণ মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্প মানে কি এটা একটা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ভাগ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প কাকে বলে আমরা জানি না যে শিল্পে বিভিন্ন যন্ত্রাংশ তৈরি করা হয় বা ইঞ্জিন তৈরি করা হয় বা কলকবজা তৈরি করা হয় তাকে বলা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প তার চারটে ভাগ রয়েছে মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্প বিমান পথ নির্মাণ শিল্প জাহাজ নির্মাণ শিল্প আ
বা চার চাকার যান তৈরি করা হয় গাড়ি তৈরি করা হয় সেটা হচ্ছে মোটর গাড়ি নির্মাণ শিল্প একে সংযোজন ভিত্তিক শিল্প বলে কেন কারণ কি কারণ এই শিল্প গড়ে তুলতে গেলে কেবল একটা কাঁচামালের উপর নির্ভর করে না অনেকগুলো শিল্পের উৎপন্ন দ্রব্য মিলে এই শিল্পটা গড়ে ওঠে যেমন মোটর গাড়ি নির্মাণ করতে গেলে আমার লোহা ইস্পাত দরকার সেটা লোহা ইস্পাত শিল্প থেকে পাবো টাওয়ার লাগবে সে টাওয়ার শিল্প থেকে টাওয়ার পাবো আমি টাওয়ার টিউব ব্যাটারি শিল্প থেকে ব্যাটারি পাবো কাঁচ প্লাস্টিক প্রভৃতি শিল্প থেকে আলাদা কাঁচ বা প্লাস্টিক পাবো কাপড় পাবো বস্ত্র শিল্প থেকে তাহলে বিভিন্ন শিল্পের দ্রব্যগুলোকে নিয়ে অ্যাকুমুলেট করে অর্থাৎ একসঙ্গে যুক্ত করে মোটর গাড়ি নির্মাণ করা হয় তার জন্য এই শিল্পের নাম হচ্ছে সংযোজন ভিত্তিক শিল্প আশা করি বুঝতেই পারছো সবাই দেখে নেবে ভালো করে ভিডিওটা নেক্সট প্রশ্নটা আমি চলে যাচ্ছি কার্পাস বয়ন শিল্প বা ফুটলুজ ইন্ডাস্ট্রি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফুটলুজ ইন্ডাস্ট্রি মানে পা আলগা শিল্প বলা হয় অর্থাৎ কার্পাস বয়ন শিল্পকে আমরা পা আলগা শিল্প বলবো কেন না পা কার্পাস বয়ন শিল্পে বিশুদ্ধ কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় বিশুদ্ধ কাঁচামাল তো আমরা প্রত্যেকেই জানো যে কাঁচামালের ব্যবহারের পরেও মানে কোনো শিল্পে যে পরিমাণ কাঁচামাল ব্যবহার করা হয় তার একই দ্রব্য যদি উৎপন্ন একই পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয় সমপরিমাণ সেটা হচ্ছে কার্পাস বয়ন শিল্প হয় অর্থাৎ কার্পাস বয়ন শিল্পে আমি যদি এক টন তুলা ব্যবহার করি তাহলে এক টনই বস্ত্র পাবো মানে সেই জন্য এই শিল্পের মানে উৎপাদিত দ্রব্যের ওজন কমে না অর্থাৎ এর দ্রব্যসূচক এক হয় এটা ওয়েবারের মত অনুযায়ী যাই হোক তাহলে কি এর ওজন কমছে না এই রূপ হলে শিল্পটাকে যে কোনো জায়গায় গড়ে তোলা যাবে যদি ওজন না কমে কাঁচামালের ওজন না কমে উৎপাদিত দ্রব্যের পর তাহলে যে কোনো স্থানে কাঁচামালের কেন্দ্রে বাজারে বা তার মাঝে যে কোনো স্থানে গড়ে তোলা যেতে পারে সেই জন্য এই শিল্পের কোনো মানে কি বলবো প্রতিবন্ধকতা বিশেষ নেই তার জন্য এই শিল্পকে শিকড় আলগা শিল্প বা পা আলগা শিল্প বলে আমরা যেমন পা আলগা থাকলে এদিক ওদিক হাঁটাচলা করতে পারি তেমনি এই শিল্পটাকে যেখানে খুশি গড়ে তোলা যেতে পারে সেই জন্য একে বলা হচ্ছে ফুটলুজ ইন্ডাস্ট্রি বা শিকড় আলগা শিল্প এটা ভালো করে তৈরি করে নেবে নেক্সট প্রশ্ন চলে যাচ্ছি আমি ভারতের পেট্রোলাসন শিল্পের গুরুত্ব পেট্রোলাসন শিল্পে আমি আগেই বললাম সেই পেট্রোলাসন শিল্পের গুরুত্ব রয়েছে কিছু ভারতে পেট্রোলাসন শিল্প থেকে আমরা কি কি পাই সেটাই হচ্ছে তার গুরুত্ব তার ব্যবহার বহুমুখী দ্রব্য পাওয়া যায় প্লাস্টিক প্লাস্টিক জাত দ্রব্য পাওয়া যায় এটা একে কেন্দ্র করে অনেক মানে শিল্পের বিকাশ ঘটে অনুসারী শিল্প ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প রাসায়নিক শিল্পের বিকাশ ঘটে কর্মসংস্থান সুযোগ হয় প্রযুক্তি ও কারিগরি উন্নতি ঘটে কৃষির বিকাশ ঘটে এসব লেখা আছে এটা ভালো করে দেখলেই তোমরা পারবে ভিডিওটা পজ করে লিখে নেবে সবাই নেক্সট প্রশ্ন চলে যাচ্ছে আমি মোটর গাড়ি নির্মাণ সুখে সংযোজন ভিত্তিক শিল্প বলে কেন ওটা ওখানে ছিল এখানেও একটু আলাদা করে দেওয়া আছে ওই একই টাইপের তবু তোমরা এটা আলাদা করে দেখে নিতে পারো নেক্সট এটা হচ্ছে আউটসোর্সিং নিয়ে একটু আলোচনা করি তথ্য প্রযুক্তি শিল্প দেখো আমি একটা প্রশ্ন ধরেছি যে ভারতের তথ্য প্রযুক্তি সংস্থাগুলো কি কে তো কোন কোন সংস্থা তথ্য প্রযুক্তি শিল্পে যুক্ত বা তথ্য প্রযুক্তি প্রদানে ভারতে যুক্ত সেই এইগুলো যেন উইপ্রো টিসিএস এই সমস্ত রয়েছে দেখো এগুলো তোমরা দেখে নেবে সংস্থাগুলোর নাম আর তথ্য প্রযুক্তি শিল্প কি আমি একটু এক লাইনে বলে দিচ্ছি তথ্য প্রযুক্তি শিল্প কাকে বলবো না আইটি সেক্টর অর্থাৎ ইনফরমেশান টেকনোলজি অর্থাৎ যখন যে শিল্পের মাধ্যমে কোনো তথ্যকে কম্পিউটারের সফটওয়্যার হার্ডওয়্যার বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে তথ্যকে আরও সহজে পরিবেশন করা যায় বা তথ্যের আদান প্রদান সম্ভব হয় বা নানান ধরনের তথ্যভিত্তিক কার্যক্রম সহজেই সাধিত হয় সেই শিল্পটাকে তথ্য প্রযুক্তি শিল্প বলে তো যাও এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত একটা টার্ম রয়েছে সেটা হচ্ছে আউটসোর্সিং আউটসোর্সিং মিন্স আউটসোর্সিং হচ্ছে কি যখন আমার যখন কোনো লেখা যাচ্ছে এখানে ওরা দেখবে ভালো করে আমি একটু বলে দিচ্ছি আউটসোর্সিং বলতে কি যখন আমরা কোনো কাজ কাউকে দিয়ে করিয়ে নিই সেটা হচ্ছে আউটসোর্সিং ধরো একটা কোনো দেশের কোনো একটা সংস্থা আর তার কাজটা কম খরচে বা উন্নতভাবে কম খরচে কম ব্যয়ে দ্রুত করার জন্য কি করছে কোনো একটা সংস্থা যখন অন্য একটা সংস্থাকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নেয় সেই ধরনের কাজটা তাকে বলে আউটসোর্সিং আউটসোর্সিং এই তথ্য পরিস্থিতি বা আউটসোর্সিংয়ের বেশি ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় আর অফসোরিং কি যখন এক দেশের সংস্থা অন্য দেশের মানে ধরো আমাদের ভারতের একটা সংস্থা সে বাইরের কোনো কোম্পানিকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে অফসোরিং তাহলে এটা ভালো করে দেখে নেবে একটু ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস এগুলো সব তথ্য পরিস্থিতি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নেক্সট প্রশ্ন হচ্ছে কাঁচা ফেটারেশন শিল্প আমরা পড়েছি কাঁচামালগুলো কি কী ন্যাপথা খনিজের উপজাত বলেছি এটা আমি বলেছি আর পেট্রাসন শিল্প থেকে কী কী দ্রব্য পাওয়া যায় তাও এখানে লিস্ট আছে তোমরা দেখে নেবে এ হলো আমার 
শিল্পের চ্যাপ্টার থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ছোট ছোট প্রশ্ন যেগুলো বইয়ে সাধারণত ধরে না তো তোমরা ভালো করে দেখবে ক্লাস টেনের ছাত্রছাত্রীদের জন্য বলছি এটা ক্লাস টেনের আমার ফার্স্ট ভিডিও তো প্রত্যেকে বলছি তোমরা ভিডিওটা দেখবে কোনো অসুবিধা থাকলে আমাকে জানাবে কমেন্ট বক্সে এবং ভিডিওটা অবশ্যই লাইক দেবে এবং শেয়ার করবে আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না আমার চ্যানেল ভিডিওটি দেখার জন্য সকলকে ধন্যবাদ